guys, welcome back to our channel C Tech, a K2 tuition for computer science students. So, now we are going to talk about the functions of DBMS lab. We are going to talk about the functions of DBMS lab. Aggregate functions. So, aggregate functions are going to talk about the first one. Now, aggregate functions are going to talk about the aggregate functions. We are going to talk about the aggregate functions. Indonesia Vocês okay okay செல்தான் first table நான் கிரேட்டுது second table select start from எதான் நம்ல second table department department second table second table இப்பட view ஐட்டு உண்டு third table ஆனு select start from project இதான் நம்மட third table third table அனுப்ப display அதில் நோய்க்கு P number உண்டு P name உண்டு P location D number இத்திரையின் காடிங்கள் அனும் கொடுத்துட்டோம் இன்னி நோய்க்கு இன்னி next table last table உண்டு work zone இப்பாது display செய்யாம் வேண்டி select start from work zone அப்பு நம்மட fourth table அனும் work zone அதில் நம்மல் ESSN உண்டு P number உண்டு hours இத்திரையின் data அனும் கொடுத்துட்டுல்லா அப்பு இத்திரையின் table அதியும் create செய்யனம் இத்திரையின் table செய்துட்டு இ table வேச்சானும் நம்மல் aggregate functions இம்மல் invent செய்யுந்து aggregate functions உண்டு வண்ணா இப்பு நமக்கு ஒரு salary ஒரு salary highest salary ஐட்டு காணிக்கானும் minimum salary average salary காணிக்கானைக்க வேண்டியானும் மேலிது use என்ன கொர்ச்சு functions நம்மல் ஓரோ கொஸ்சியம் வேச்சு நமக்கு பாட்டிக்கியாம் okay first கொஸ்சியதானும் நமக்கு கண்டு விடிக்கேண்டா find the sum of the salaries of all employees இ employee table உல்ல எல்லா employees இந்தேம் எனக்கு எந்து கண்டத்தனாம் sum கண்டத்தனாம் sum மாத்ரும் அல்லா அவர்ட maximum salary கண்டத்தனாம் minimum salary கண்டத்தனாம் average salary கண்டத்தனாம் இதான் நம்ட கோச்சி அப்பு நம்டையில் employee table உண்டு நம்க்கு எந்தக்க கண்டத்தனாம் எல்லா employees இந்தை salary கண்டத்தனாம் அதோட அப்பு maximum salary minimum salary average salary கண்டத்தனாம் அப்பு இதின் உல்ல salary இப்பு நம்க்கு இந்த minimum வேண்டு, அப்பு min bracket salary next இந்த வேண்ட average வேண்டு, அப்பு avg bracket salary okay, அப்பு நம்க்கு எந்தக்கியானோ display செய்து, எல்லுக்கு எந்தக்கியானோ கண்டு விடிக்கியால் அதைக்கு select என்ன கொருக்கியாத்து கொடுக்கா, என்னட்டு நம்மல 
കോളം കൊടുക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ കൊടുക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കിതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഉള്ളത് അത് ഫ്രം ഫ്രം ഏത് ടേബിളാണ് എംപ്ലോയി ഓക്കെ എംപ്ലോയി ടേബിൾ നടുക ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേർ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് മൂന്ന് കൊറിയാണ് മെയിലി വരുന്നത് സെലക്ട് ഫ്രം വേർ സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട അത് സെലക്ട് എന്നുള്ള കൊറിയിൽ എഴുതുക സെക്കൻഡ് ഏതൊക്കെ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയി ടേബിൾ ആണോ പ്രോജക്ട് ടേബിൾ ആണോ അത് ഫ്രമ്മിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതുക ലാസ്റ്റ് വേർ വേർ എന്നാണ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ ഇന്ന കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് വാരുടെ മാത്രം വേണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രമ്മ് വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം കോളം കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി സമ്മ് വന്നു മാക്സിമം സാലറി മിനിമം സാലറി ആവറേജ് സമ്മ് ഓഫ് എല്ലാവരുടെ സാലറി എംപ്ലോയി ടേബിളില്ലേ ആ എംപ്ലോയി ടേബിള് ഈ എംപ്ലോയി ടേബിൾ എല്ലാവരുടെയും സാലറി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വന്നു അതേപോലെ മിനിമം സാലറി ഏറ്റവും മിനിമം സാലറി മാക്സിമം സാലറി എന്താണ് നയൻ തൗസൻഡ് അതും വന്നു അടുത്ത് മിനിമം എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് അതും വന്നു ആവറേജും വന്നു കണ്ടോ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത കോറി കണ്ടോ ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച സാലറി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെയൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണം ആ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്തെ ഈ സം സം ഓഫ് ഓൾ സാലറിനെ എനിക്ക് ടോട്ടൽ സാലറി ആയിട്ടും മാക്സിമം സാലറിനെ എനിക്ക് ഹയസ്റ്റ് സാലറി ആയിട്ടും മിനിമം സാലറിനെ എനിക്ക് ലോവസ്റ്റ് സാലറി ആയിട്ടും ആവറേജ് സാലറിനെ എന്തായിട്ടും ആവറേജ് സാലറി ആയിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടണം അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി പേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ടോട്ടൽ നിന്ന് മിനിമം എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സാലറി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഹെഡിങ് അതായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാറ്റി പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും കുറെ കുറെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോക്കിക്കോ സെലക്ട് സം ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ സാലറി നേരത്തെ എഴുതിയ കുറിയാണ് അതേപോലെ എഴുതുക അസ് എന്ത് കൊടുക്കുക അസ് കൊടുക്കുക ക്യാപ്പൽ ലെറ്ററിൽ അസ് കൊടുക്കുക അസ് എന്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട ടോട്ടൽ സാലറി എന്തായിട്ടാണ് കാണേണ്ട ടോട്ടൽ സാലറി ആയിട്ട് കാണും ഓക്കെ അടുത്ത് കോമ കൊടുക്കുക അടുത്ത് എന്താണ് മാക്സിമം സാലറി മാക്സിമം സാലറി അസ് എന്തായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് ഹയ്യസ്റ്റ് സാലറി ആയിട്ട് കാണണം ഓക്കെ മാക്സിമം സാലറി അസ് ഹയ്യസ്റ്റ് സാലറി ആയിട്ട് കാണണം കോമ കൊടുക്കുക അടുത്ത് എന്താണ് കാണേണ്ട അടുത്ത് നമുക്ക് മിനിമം സാലറി മിനിമം സാലറിയെ എനിക്ക് എന്തായിട്ട് കാണണം അസ് എനിക്ക് എന്തായിട്ട് കാണണം ലോവസ്റ്റ് സാലറി ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് കാണണം ലോവസ്റ്റ് സാലറി അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്താണോ കാണേണ്ടത് അത് അസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കോള കോളം കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേറെ എന്തോ എൻ്റർ കൊടുക്കുക അടുത്ത് ഫ്രം കൊടുക്കാണ്ടല്ലേ ഫ്രം ഏത് ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടത് എംപ്ലോയി ടേബിൾ അയ്യോ അതിലെന്തോ പറ്റുമല്ലോ എംപ്ലോയി കൊടുത്തപ്പം ആ ഒരു വ്യൂ വരുന്നില്ല എന്തോ ഇറത് വന്നു ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം വെയിറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ സമയത്ത് നമുക്കിത് മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിൽ പോവുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലോ സെൽ സെലക്ട് സം സാലറി കൊടുത്തു ആസ് ടോട്ടൽ സാലറി മാക്സിമം സാലറി ആസ് ഹയ്യസ്റ്റ് സാലറി മിനിമം സാലറി ആസ് ലോവസ്റ്റ് സാലറി അല്ലേ വേറെ എന്തും കൂടി വേണം വേറെ എന്തോ കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ആ ഇവിടെ എന്താ തെറ്റ് വരും നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഇ കൊടുത്തു അതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഇ ഉള്ളു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ടോട്ടൽ സാലറി ഹയ്യസ്റ്റ് സാലറി ലോവസ്റ്റ് സാലറി നമ്മൾ നേരത്തെ എന്നാൽ ഹെഡിങ്സ് മാത്രം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി അതിനാണ് അസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിട്രീവ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച്
എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ അക്കൗണ്ട് വന്നു മൊത്തം എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ മാത്രം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും കോറി നോക്കി സെലക്ട് കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്റ്റാർ ആസ്ട്രിക്സ് ഫ്രം എംപ്ലോയി ജോയിൻ ഏതൊക്കെ ജോയിൻ എംപ്ലോയി ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്തും ജോയിൻ ചെയ്യണം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഓൺ അടുത്ത ഇത് എന്താണ് ഓൺ എന്താണ് ഡി നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഡി നമ്പർ പ്രൈമറി കീ ആണ് അവിടെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ വേർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഡി നെയിം എന്തായിരിക്കണം ഡി നെയിം ഈക്വൽ ടു സി എസ് സി അപ്പൊ നമുക്ക് കൗണ്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു സീറോ അങ്ങനൊരു ഇതേ ഇല്ല എത്ര കൗണ്ട് ഉണ്ട് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും ഓക്കെ കാരണം നോക്കി ഇവിടെ കൗണ്ട് നമ്മുടെ സി എസ് സിയുടെ സി എസ് സിയുടെ ഡി നമ്പർ വൺ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് സീറോ വന്ന് നോക്കിയാൽ സി എസ് സിയുടെ ഡി നമ്പർ എന്താണ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡി നമ്പർ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടോ എംപ്ലോയി ടേബിൾ ഇല്ല വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി നമ്പറുമായിട്ട് മാച്ച് ആവുന്ന ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ ആരും ഇല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ടൂപ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു അനുസരിച്ച് ആ നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് നമ്പർ അതായത് ഒരു ക്യാ കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സാലറി വാല്യൂസ് നമ്മളൊരു ആ ഒരു എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സാലറി വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ നോക്കിയാൽ സെലക്ട് കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സാലറി എന്ന് കൊടുക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സാലറി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രം ഏത് ടേബിളാണ് ഫ്രം എംപ്ലോയി അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മൂന്നാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സാലറി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് സാലറി ഉള്ളത് ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ 